guys if you have planned to flying back in the Philippines during this pandemic especially if you are OFW like me I would like to share with you guys the steps that I encountered during my flight so my flight is uh, quite complicated guys because from Singapore pupunta ako sa Cebu and from Cebu babalik ako ng Manila and from Manila pupunta ng Iloilo so it's quite complicated yung flight ko so five five to seven days before my flight nag-register na ako online ng OWA Oasis and then Red Cross you can see the link in the description below so after ng registration guys makaka-receive kayo ng email from Red Cross and OWA. For the OWA, makaka-receive ka na sinasabi niya na successful registered ka na. And then for the Red Cross, makaka-receive ka ng uh, QR code. So, ito yung email na marireceive mo sa Red Cross. So, after that, guys, so two days before your flight, kailangan mo mag-register online na naman nung para sa PAL. I think there's a new protocol nila yon. So, after you registered, makaka-receive ka ng email na na may barcode naman siya. So, I show to you kung ano yung itsura nun. Kasi, mostly ng mga niregister ko on online, pinrent ko para easy lang para sa akin na pagdating doon sa airport, ibibigay-bigay ko lang siya na no need ko lang hanapin sa phone ko. Kasi minsan wala rin tayong internet. So, better na may hard copy tayo. So, I show to you guys kung ano marireceive mo sa PAL registration. So, ito siya. So, later on guys, iti-discuss ko sa inyo kung saan gagamitin yung barcode na na naisend sa inyo nung sa PAL registration. So, on the day of your flight guys, when you reach uh, Changi Airport, makaka-receive ka ng, yung bibigyan ka ng staff ng, na i-fill up mo yung passenger health locator form. So, i-fill up mo yun. So, pagdating mo doon, mag a talaga sila sa'yo if you already registered online. Ganyan ka-importante yung registration online, guys. Kasi, for me, ha, kung naka-register ka na online, is mabilis lang talaga yung pag-process nyo doon sa airport. So, after you fill up na yung binigay sa'yo ng staff or ng officers doon sa airport, it's time na for you to uh, queue for your check-in. So, for your check-in, guys, talagang importante yung sinasabi ko sa inyo na mag-register two days sa online yung sapal kasi hahanapin nila ito sa inyo kung naka-register ka na doon sa mag-check-in. So, when we check-in, when we're check-in, maano siya, hindi siya masyadong maraming queue. Kami yung, kami nga yung nauna sa queue. Maybe because uh, masyado kaming maaga pumunta sa airport na kasi yung flight namin 2.15 and then we are reach pumunta kami doon sa Changi Airport 9am so masyado siyang maaga pagdating nga namin doon hindi pa na open yung gate for check-in sa Philippine Airlines so it's better na siguro guys na maging early kayo doon para hindi kayo masyadong ma, ma ano nga tawag? hindi kayo masyadong pumila ng, hindi kayo masyadong mag, tumagal mag-wait sa pila. So, it's better na early na pumunta doon para at least less lang hassle at saka chill lang, relax. Yung form na finilapan nyo guys sa airport is kakailanganin nyo yun ibigay sa officer doon sa pagpasok nyo sa departure area. So, inside the plane guys, uh, they will give you the six forms to fill up. So, yung mga anim na form na yun is yung health declaration form, tapos yung Bureau of Customs, tapos yung arrival card na ibibigay mo sa immigration, tapos yung declaration form ng IATF, yung interagency task force na form, tapos um, Red Cross, and then yung sinabi ko kanina na interagency task force yung sa IATF and then yung affidavit of undertaking 
Pero dito sa tatlo na to, hindi pa nila nakuha sa akin. I'm not sure, maybe because nag-register uh, na ako online. Or, ibibigay ko pa to sa next uh, flight ko going to Manila. I'm not sure about it. Pero kung sa Manila ko na naman, i- isha-share ko din sa inyo guys kung ano yung mga requirements na needed nila from Cebu to Manila. When we arrived at Mactan International Airport, uh, may sumalubong sa aming dalawang tao na mag ask ng full name mo and then i-check nila doon sa checklist nila. Then after that, magpo-proceed ka na doon sa uh, dalawa ding tao na magsiska ng noo mo. <laughs> ng temperature mo. <laughs> Tapos, after ng scanning ng temperature, mapaproceed ka na doon sa dalawang officer, which is, bibigay mo na yung health declaration form na yellow yun, together with your barcode. Yung barcode talaga, it's important. Yung, yung Nepal registration mo, kasi palagi nila yun hinahanap. Then, after that, they will give, together with your passport pala, ibibigay mo doon sa officers. Then, after that, they will give you another barcode. Uh, barcodes, kasi dalawa yun. Ilalagay mo siya sa likod ng passport mo, yung is yung sticker. And then, yung other one, ibibigay mo yun sa swab test mo later on. So, after doon sa dalawang officer, guys, magpo-proceed na kayo doon sa immigration officers, which is yung as normal na documents na ibibigay nyo sa kanila, yung pag-normal na travel, yun din yung mga hinahanap nila. So, after doon, pupunta ka na doon sa dalawa din, sa mga staff doon. I think, nung dito kami sa Cebu, parang apat sila na staff. So, kung may nakapila na doon, mag-wait ka muna for a while. Tapos, that's the time na kung okay na, yung turn mo na. So, pupunta ka na doon sa kanila. Tapos, uh, a-ask sila kung OFW ka or tourist ka. And then, after that, ibibigay nila sa iyo kung saan din hotel kanila ipapastay. Ibibigay sila na parang napakaliit na OWA sleep. Yung parang nakalagay doon is yung saan ka na hotel, na under ka ng OWA, parang ganun. And then, uh, may, may binigay sila na parang parang bracelet. Hindi ko nabasa kung anong klase yun. <laughs> and then, after doon, magpo-proceed ka na sa swab test mo. After yung swab test niyo guys, uh, mag-wait na kayo ng bus papuntang hotel ninyo. So, when you reach here, kami nag-wait kami siguro ng mga around 30 minutes. So, yung travel time from airport to hotel is mga 30 minutes din ata. Tapos, pagdating dito sa hotel, I thought all the while, okay na lahat. Pero pagdating namin dito sa hotel, may briefing pa pala. Briefing na to, guys, ito talaga, kailangan mong magdala ng tatlong baggage ng pasensya. Kasi it takes a lot, a lot of time. Yung, kumbaga, mag-wait ka ng matagal. So... Uh, yung pero don't expect na briefing na yung nag may nag sasalita sa gitna hindi po yon yung briefing na yon para mag-wait ka lang doon ng time mo then after that pupunta ka doon sa designated na staff then after that mag uh, lalagay ka ng name mo doon magpepirma ka siguro for the for the attendance sheet or something so pagkatapos doon uh, magbibigay sila sa na documents ay na papers kung ito, itong papers na to dito nakasaad kung ano yung mga policies, yung mga hindi mo pwedeng gawin, and at the same time they put your uh, room number, tapos yung apelyedo mo, tapos yung mga details ng hotel so, yun po yung mga uh, steps na pinagdadaanan ko from Singapore to Cebu pa lang po yan na hindi po pa po ako naka kasi I have two flights pa going back to my province. So, oh, by the way po pala, kailangan nyo magdala ng pen kasi nga marami kayong mga uh, documents at forms na kailangan i-fill up. For the swab test result po pala, so yesterday I did my swab test and today I received my swab test and I'm happy because it's negative. So, yun lang po yung maganda kasi mabilis yung swab test result nila dito sa Cebu. Then after that, 
hopefully yung Cebu to Manila flight ko is parang hindi siya masyad parang smooth lang. So, for my next video guys, isi-share ko sa inyo ang mga steps ng flight ko from here, from here to Cebu and to Manila. So, hopefully guys, this video helps you especially kung may plano kayong umubi during this pandemic. Keep safe everyone! Mwah!